அனைத்து தொழில்நுட்ப தகவல்களையும் நம்ம மொழியில தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழைத்திடுங்க தமிழா இணைந்த அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பொறுத்த வரையும் நம்மளுடைய சேனலுக்கு இருக்கட்டும் எனக்கா இருக்கட்டும் ஒரு மிகப்பெரிய வருடம் அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம் ஒரு ரொம்பவே பாசிட்டிவான எண்டிங்கோட தான் நம்ம வந்து போயிட்டு இருக்கோம் இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆரம்பிக்கிறப்ப நம்ம ஒரு லட்சம் பேர் கூட டெக்ஸ் அடையர் அப்படிங்கிற இந்த இதில் வந்து இல்லை பட் இப்போ நான்கு லட்சத்தை கடந்து வந்து போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஒரு மிகவே ரொம்பவே நல்ல வருடமாக வந்து இருந்திருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு முடிய போகுது அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில் ஒரு ஆஸ் டெக்ஸ் அடே அப்படிங்கிற ஒரு கியூஎன்ஏ ஓட முடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்காக இந்த வீடியோ நிறைய கேள்விகள் எல்லா நம்மளுடைய சமூக வலைதள பக்கங்கள்லேருந்தும் வந்திருக்கு அது எல்லாத்துக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோல நம்ம வந்து பதில் சொல்லலாம் ஒரு கோலாப் அனௌன்ஸ்மெண்டோட சேர்த்து சோ இப்ப இதை வந்து பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல நம்ம இந்த கொலாப் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம வந்து பேசலாம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழுடைய நிறைவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸோட சேர்ந்து ஒரு கொலாப் வந்து பண்ணியிருந்தோம் அதாவது அவங்களுடைய ஃபேவரட் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு என்ன வரைஞ்சு அப்படிங்கிற அப்போ வீடியோ வந்து பண்ணோம் அதே நம்ம வந்து இப்போ இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு நம்ம வந்து பண்ணலாம் ஸோ இந்த கொலாபுக்கு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க யார் வேணுமானாலும் வீடியோஸ் வந்து அனுப்பலாம் எல்லாத்துடைய ஒரு கம்பைலாக தான் அந்த வீடியோ வந்து இருக்க போது வீடியோக்கு ஒரே ஒரு நிபந்தனை என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த வசத்தில் வந்து ஷூட் பண்ணுங்கள் இப்படி ஷூட் பண்ணாதீங்க பிகாஸ் வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு அதான் வந்து எல்லாரும் மோஸ்ட்லி அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் அதுதான் வந்து நல்லாயிருக்கும் அது ஒன்று தான் உங்களுடைய ஃபேவரட் ஸ்மார்ட் ஃபோன் என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு பத்துலேருந்து பதினைந்து நொடிகளுக்குள்ளே சொல்லி அதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்புங்க மேலும் உங்களுடைய பெயர் அந்த மாதிரி எதுவும் வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்ல வேண்டாம் அந்த மெயிலில் மட்டும் அனுப்புங்க மெயில் ஐடி வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் பின் கமெண்ட்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் இங்கேயும் வந்து விசிபிளாக வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் இருபத்தி இரண்டாம் தேதிக்குள்ளே உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்மார்ட் ஃபோன் என்ன ஏன் அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோவை அனுப்பிவிங்க அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த வருட கடைசிக்குள்ளே நம்ம ஒரு மேசிவ் டெக்ஸ் அடே கொலாபாக அந்த வீடியோ நம்ம வந்து பப்ளிஷ் பண்ணலாம் ஸோ வீடியோ எவ்வளோ ஷார்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ ஷார்ட் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த வீடியோ கிறிஸ்பாக வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லது ஸோ அதுதான் இந்த கொலாப் ஸோ நிறைய பேர் அனுப்புங்க இரண்டாயிரத்தி பதினேழு அந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நிறைய பேர் வீடியோஸ் வந்து அனுப்பியிருந்தாங்க ஸோ இந்த வருடம் அப்போ அனுப்பின பல நண்பர்கள் தொடர்ந்து வந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்க ஸோ இந்த வருடமும் அதை நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் கொலாப் உடைய அனௌன்ஸ்மெண்ட் இப்போ நம்ம வந்து ஆஸ்டெக்ஸ் அடையாருக்கு வந்து போகலாம் நிறைய கேள்விகள் வந்து இருக்குது முதல்ல மிகப்பெரிய கேள்வி நிறைய கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த குறிப்பிட்ட பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் பட்ஜெட் செக்மெண்ட்ல எது பெஸ்ட் ஃபோன் அதாவது ஹானர் ஐட் எக்ஸ் ரியல்மி யூ ஒன் ரெட்மி நோட் சிக்ஸ் ப்ரோ இப்போ புதுசாக வந்துருக்கிற ஜென் ஃபோன் மேக்ஸ் ப்ரோ எம் டூ இதில் எந்த ஃபோன் வாங்கலாம் அப்படிங்கிற கேள்வி தான் பரவலாக எல்லா இடத்துலையும் வந்து பார்க்கப்பட்டு இருந்துச்சு என்னை பொறுத்தவரையும் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ரெட்மி நோட் சிக்ஸ் ப்ரோ வாங்கணும் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு அந்த ரெட்மி அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்டிங் வேணும் ஷவுமிலேருந்து ஒரு ஃபோன் வேணும் அப்படின்னா தான் பட் அதை தாண்டி இருக்கிற இதர காம்படிட்டர்ஸ் எல்லாம் அதோடைய ப்ராசர் அப்படிங்கிறது அப்கிரேடே பண்ணாமல் இருக்கிற அந்த ஒரு காரணத்தினால பட் இந்த மூன்றுக்குள்ளே நம்ம முதல்ல இந்த ரியல்மி யூ ஒன் மற்றும் ஜென் ஃபோன் மேக்ஸ் ப்ரோ எம் டூ தான் அதிகமாக கேட்கப்பட்ட கேள்வி அந்த கேள்விக்கான பதில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா கலர் ஓயஸ் அப்படிங்கிற அவங்களுடைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஒரு மிகப்பெரிய டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் ஃபேக்டராக நான் வந்து பார்க்குறேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பேட்டரி லைஃப் பிகாஸ் ஜென் ஃபோன் மேக்ஸ் ப்ரோ எம் டூவில் ஐயாயிரம் எம்எஸ் பேட்டரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க மேலும் கிட்டத்தட்ட ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்ட் மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஜென் யூஏ ஸோ உங்களுக்கு நல்ல பேட்டரி லைஃப் மற்றும் எனக்கு வந்து ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்ட் மாதிரியான ஒரு யூஏ வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஜென் ஃபோன் மேக்ஸ் ப்ரோ எம் டூ வாங்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஜென் ஃபோன் மேக்ஸ் ப்ரோ எம் டூவில் அப்டேட்ஸுமே ரியல்மி யூ ஒன்னோட பெட்டராக இருக்கிறக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கு பட் ரியல்மி யூ ஒன் யார் வாங்கலாம் அப்படின்னாக்கா கலர் ஓயஸ் எனக்கு பிரச்சனை வந்து இல்லை எனக்கு ரியல்மி அப்படிங்கிற அந்த பிராண்டில் நான் எடுக்கணும் இல்லை அப்படின்னாக்கா எனக்கு நாட்ச் அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயம் பெரிய தொந்தரவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிங்க அப்படின்னா ரியல்மி யூ ஒன் எடுக்கலாம் பிகாஸ் ரியல்மி யூ ஒன்ல வாட்டர் டாப் நாட்ச் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த பதினைஞ்சாயிரம் ரூபாய் செக்மெண்ட் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னால எல்லாமே நாட்ச் வந்து வந்துருச்சு அதில் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் இல்லாத நாட்ச் அப்படின்னா நான் வாட்டர் டாப் நாட்ச் வந்து சொல்லுவேன் ஸோ நாட்ச் வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சவங்க ரியல்மி யூ ஒன் வந்து வாங்கலாம் ஆனர் 
பயணத்தில் வந்து பயணிக்கலாம் மேலும் இன்னொரு கேள்வி வந்து வாங்கி பர்ச்சேஸ் பண்ணி ரிவ்யூ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கம்யூனிட் போஸ்ட்லேயே நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் எப்படி பண்ண முடியாதோ அதே மாதிரி தான் என்னாலையும் ஒரு பொருளை வாங்கி பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய் மொபைலில் வாங்கி என்னால் ரிவ்யூ வந்து பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷனில் தான் நான் இன்னும் வந்து இருக்கேன் ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் வாங்கி ரிவ்யூ பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நடக்காத காரியம் அப்படியும் ஏதாவது ஒரு மொபைல் வாங்கலாம் அப்படின்னாக்கா இங்கே நான் இருக்கிற சுற்றுச்சூழலில் அதை மறுபடியும் ரீசேலுக்கு அதுடைய நஷ்டத்தை எடுத்துக்க முடியாத நிலைமையில் தான் நான் வந்திருக்கேன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் இது எல்லாமே மாறும் ஒன்று ரிவ்யூ யூனிட் வருது இல்லை நம்ம வாங்கி ரிவ்யூ பண்ணுறோம் ஏதாவது ஒரு கட்டம் மாறும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புவோம் இப்போதைக்கு இந்த கேள்விக்கான விடை இதுதான் அடுத்தது ஆர்டிகல் தேர்ட்டின் பற்றி ஒரு நண்பர் வந்து கேட்டுக்காரு ஸோ ஆர்டிகல் தேர்ட்டின் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னாக்கா ஆர்டிகல் தேர்ட்டின் அப்படிங்கிறது இன்டர்நெட்டை மாற்றி அமைக்க போகிற ஒரு விஷயம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னாக்கா முதல் ஆர்டிகல் தேர்ட்டினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தலாம் யூரோப்பியன் யூனியன் அதாவது யூயூவில் காப்பிரைட்டுக்காக வரப்போகிற சட்டத்துக்காக ப்ரொப்போஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கிற ஒரு திட்டத்தில் ஒரு பகுதி தான் இந்த ஆர்டிகல் தேர்ட்டின் அப்படிங்கிறது ஸோ ஆர்டிகல் தேர்ட்டின் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரிஜினலான கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கம் வந்து சரியாக இருந்தாலும் அதை வழிமுறைப்படுத்துகிற விதம் அதை அவங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிற விதம் ஒரேவாரு பாதிப்பு <laughs> மேலும் டெக்கையும் தாண்டி நீங்கள் என்டர்டைன்மெண்ட் சேனல்ஸ் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்குற என்டர்டைன்மெண்ட் சேனல் எல்லாத்துலேயும் சினிமாவுடைய பேக்ரவுண்டோ இல்லை அப்படின்னாக்கா சினிமாவிலேருந்து வந்திருக்கிற ஒரு மியூசிக்கோ இல்லை அப்படின்னாக்கா அதோடைய ஆடியோவோ யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது எல்லாமே வந்து க வந்து இந்த ஆர்டிகல் தேர்ட்டின் வந்து தடை வந்து விதிச்சிடும் மேலும் இந்த ஆர்டிகல் தேர்ட்டின் இவ்வளோ பெருசாக பேசப்படுறதுக்கான முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா இன்றைக்கு வரையும் காபிரைட் இன்ஃப்ளூன்ஸ்மெண்ட் அதாவது ஒருத்தங்களுடைய ஒரு கண்டென்ட்டை எடுத்து இன்னொருத்தங்க போடுறாங்க அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு தான் பாதிப்பாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏதாவது ஒரு சேனலில் இருக்கிற க கண்டென்ட் எடுத்து நான் போடுறேன் அப்படின்னா அந்த பாதிப்பு எனக்கானதாக இருக்கும் பட் இந்த ஆர்டிகல் தேர்ட்டினில் அந்த பாதிப்பு ஒரு <laughs> ஓப்பனாக சொல்லணும் அப்படின்னா இன்டர்நெட் நீங்கள் இன்றைக்கி பார்க்குற இன்டர்நெட்டை ஆர்டிகல் தேர்ட்டின் வந்த பிறகு இருக்காது ஸோ இதற்காக தான் ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு அலை வந்து இருக்குது சேவ்யோ இன்டர்நெட் அப்படிங்கிற ஹேஷ்டாகில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா தெரியும் மேலும் இந்த குறிப்பிட்ட விஷயம் அப்படிங்கிறது எனக்கு புரிந்த விதத்தில் தான் நான் வந்து சொல்கிறேன் பிகாஸ் இது வந்து ஒரு சட்டம் ஆச்சு அப்படின்னா தான் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி தெளிவாக சொல்ல முடியும் இது இன்னும் சட்டம் ஆகலை ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இதற்கான ஒரு தெளிவான கோட்பாடுகள் இன்றைக்கு வரையும் இல்லை பட் இது வராமல் இருந்தால் இன்டர்நெட் இன்னைக்கு நீங்கள் பார்க்குற மாதிரியே என்னைக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் தான் அடுத்த கேள்விக்கு வந்து போகலாம் அடுத்த கேள்வி பார்த்தோம் அப்படின்னா பேங்குட் கியர் பஸ் மாதிரியான சைனீஸ் சைட்லேருந்து பொருட்கள் வாங்குறப்ப கஸ்டம் சார்ஜஸ் வருமா எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிற கேள்வி ஸோ இது நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ அதற்காக இந்த கேள்வி இந்த வீடியோவில் அதை வந்து பதில் அளிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேங்குட் கியர் பஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சரி எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருந்தாலும் சரி இல்லை அப்படின்னா எந்த ஒரு சைட் என்ன ஒரு பொருள் நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னாலும் கஸ்டம் சார்ஜஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த கஸ்டம் பர்சன் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஐம்பது சதவீதம் நீங்கள் வாங்குகிற பொருளுடைய ஐம்பது சதவீத விலை கூட வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஏதாவது ஃபோனோ இல்லை ஏதாவது ஒரு பொருட்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் ஆறாயிரம் ரூபாய் எட்டாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய் கூட கஸ்டம் சார்ஜஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்துருக்கு இந்த கஸ்டம் சார்ஜஸ் அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க இந்தியன் கஸ்டம் சைஸ் சார்ந்த ஒரு விஷயம் இதற்கு ஒரு இந்த அமௌண்ட் இந்த பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி யாராலையுமே சொல்ல முடியாது அப்படி சொன்னாலும் தவறாக தான் வந்துருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஃபோன் வாங்குறேன் எனக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வேணா கஸ்டம் சார்ஜஸ் வரும் பதினோராயிரம் ரூபாய் தான் அந்த ஃபோன் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிங்க அப்படின்னா வாங்காதீங்க அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் அந்த கஸ்டம் சார்ஜஸ் ஐயாயிரம் ரூபாய் கூட வந்து இருக்கலாம் ஸோ கஸ்டம் சார்ஜஸ் பொறுத்தவரை யாராலையுமே இந்த பர்சன்டேஜ் தான் இந்த அமௌண்ட்டாக வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லவே முடியாது அடுத்த கேள்வி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்நாப் ட்ராகன் செவன் டென் ப்ராசர் வந்து ரொம்ப நாட்கள் ஆயிடுச்சு ஏன் இப்போ தான் பிராண்ட்ஸ் வந்து அதை வந்து
தான் அந்த குறைகளை நிவர்த்தி பண்ணி அந்த ஆறு மாதமும் மூன்று மாதத்துக்கு முன்னாடியோ இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் அனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது வந்து ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டாகவே பல மாதங்களுக்கு முன்னாடி ஆயிருக்கும் அதற்கு பல மாதங்களுக்கு முன்னாடியே ஆரண்டி வந்து முடிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு ஃபோனுடைய ப்ராடக்ஷன் வந்து இருக்குது ஸோ இப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் ஸ்னாப் டாகன் செவன் டென் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசரை குவால்கம் அனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நிறைய ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் வந்து இந்த குறிப்பிட்ட இது தான் அப்படின்னு சொல்லி மேனுஃபேக்சரிங்கே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ அதில் வந்து அந்த ப்ராசர் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை ரைட்டாக ஸோ அப்படி குவால்கம் ஸ்னாப் டாகன் செவன் டென் ப்ராசர் அனவுன்ஸ் பண்ண பிறகு ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஃபோன்ஸ் தான் இப்போ வருது ஸோ நோக்கியோ எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எல்லாமே வந்து அந்த மாதிரி தான் மேலும் இது இன்னொரு விஷயம் வந்து இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராசர் அனவுன்ஸ் பண்ணப்ப அந்த குவால்கம் வந்து அதுக்கு சார்ஜ் பண்ணுற அமௌண்ட் நாள் ஆக ஆக கம்மியாகும் இதுவுமே வந்து ஒரு ஃபேக்டராக வந்து இருக்கலாம் அடுத்த கேள்வி உலகத்தையே கேட்டுட்டு இருக்கிற ஒரு கேள்வி டி சீரீஸ் வர்சஸ் பிடிபை ஸோ இந்த பிரச்சனை நிறைய பேருக்கு தெரியல அப்படின்னா என்ன அப்படின்னே நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க அதாவது பிடிபை அப்படிங்கிற அவர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிலிக்ஸ் அவர் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்றைக்கு வரையும் யூடியூப்புடைய மிகப்பெரிய சப்ஸ்கிரைப் யூடியூப் சேனலாக அவர் தான் வந்து வச்சிருக்காரு சேனல் பேர் பிடிபை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ டி சீரீஸ் அப்படிங்கிற சேனல் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கிற பாலிவுட்டாக இருக்கட்டும் ஏன் கோலிவுட்டில் நம்ம தமிழ்நாட்டுடைய ஒரு டீசர்ஸ் ட்ரெய்லர்ஸ் கூட ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி முழுக்க முழுக்க பாலிவுட்டுடைய சாங்ஸ் டீசர்ஸ் ட்ரெய்லர்ஸ் இந்த மாதிரியான ரிலீஸ் பண்ணுற ஒரு கம்பெனி தான் டி சீரீஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த குறிப்பிட்ட டி சீரீஸ் உடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கவுண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிராஸ்டிக்கான இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து இருந்துச்சு ஒரு கட்டத்தில் பிடிபை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டர் உலகத்திலே அதிகமான சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கிறவர இந்த டி சீரீஸ் பீட் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கட்டம் வந்து இருந்துச்சு ஸோ அப்படிப்பட்ட கட்டத்தில் உலகம் வந்து இரண்டு பேருக்கும் இரண்டு விதத்தில் சப்போர்ட் பண்ணிச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிடிபை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு தனிநபர் ஒரு இண்டிவிஜுவலான கிரியேட்டர் யூடியூப் அப்படிங்கிறது ஒரு கிரியேட்டருக்கான பிளாட்ஃபார்ம் தான் ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இதில் ஒரு கிரியேட்டர் தான் மோஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப் யூடியூப் சேனலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து சொன்னாங்க ஒரு சிலர் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க குறிப்பாக இந்தியாவிலேருந்து ஒரு சேனல் வந்து உலகத்தில் நம்பர் ஒன் சப்ஸ்கிரைப் சேனல் இருந்தால் இந்தியாவுக்கு பெருமைதான் ஸோ அதனால் டி சீரீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு பக்கமாக வந்து இருந்துச்சு இந்த குறிப்பிட்ட விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு அவருடைய சப்ஸ்கிரைபர் கேப் ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிகமாக வந்து போயிட்டுருக்கு ஸோ இது ஜஸ்ட் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃபன்னான விஷயம் தான் இதில் வந்து யாருக்குமே எந்த லாபமும் இருக்க போகிற இல்லை அவங்க ரெண்டு பேரை தவிர அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்னை பொறுத்தவரையும் டி சீரீஸ் அப்படிங்கிறவங்க நம்பர் ஒன் சேனல் ஆயிடுச்சா ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா யூடியூப் வந்து கிரியேட்டருக்கான பிளாட்ஃபார்மாக இல்லாமல் போயிருமா அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அப்படி கிடையாது பட் இது வந்து ரொம்ப நாட்களாக இருந்துட்டு இருக்க அந்த ஒரு விஷயம் தான் அடுத்த கேள்விக்கு வந்து போகலாம் அடுத்தது வந்து ரொம்பவே காமனாக கேட்கப்படுற கேள்வி அப்டேட்ஸ் அதாவது என்னுடைய மொபைல் கேப்பா அப்டேட்ஸ் வரும் என் மொபைல் கேப்பா ஆண்ட்ராய்ட் பை வரும் என் மொபைல் கேப்பா மியூ அப்டேட் வரும் அப்படிங்கிற போல அப்டேட் சம்பந்தமான எந்த ஒரு விஷயங்களும் முன்கூட்டியே வந்து சொல்லப்படாது சொல்லப்பட்டாலும் பிராண்ட் சைட்லேருந்து இந்த தேதி வந்துடும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த தேதி கொண்டு வரவே மாட்டாங்க ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு ஒரு ஃபோனுக்கு அப்டேட் ரோல் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பிராண்ட் அஃபீஷியலாக அனவுன்ஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோனுக்கு வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ட்விட்டர் மட்டும் இன்ஸ்டாகிராம் தான் நான் அதை வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் தான் ஸோ நீங்கள் நம்மளுடைய சோஷியல் மீடியாஸ் தான் மறந்தாலும் ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணதில்லை பட் நிறைய விஷயங்களை மிஸ் பண்ணுறீங்க நம்ம நிறைய ரொம்பவே ஆக்டிவாக வந்து இப்போ வந்து இருந்துட்டு இருக்கும் ஸோ மறந்தாலும் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எந்த மொபைலுக்கு எந்த அப்டேட் வந்தாலும் சரி இல்லை அப்படின்னாக்கா ஒரு மொபைலுடைய விலை சரிவாக இருந்தாலும் சரி எல்லா விஷயங்களும் நம்ம அங்கே வந்து பங்கெடுத்துட்டு இருக்கோம் லிங்க் வந்து பின் கமெண்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன் மறந்தாலும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்த கேள்விக்கு வந்து போகலாம் அடுத்த கேள்வி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபன்னான கேள்வி பிகாஸ் ஸ்னாப் டாகன் எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இருபதாயிரத்தி கிடைக்கிது போக்கோ என் ஃபோனை வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாரு பட் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் ஸ்னாப் டாகன் செவன் டைம் ஏன் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்துக்கு மேலே அதாவது நோக்கியா எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ரெஃபர் பண்ணி சொல்கிறாரு இந்த குறிப்பிட்ட விஷயத்துக்கு ஒரே ஒரு வரி பதில் அப்படின்னா பிராண்ட் வேல்யூ அப்படிங்கிறது தான் பிகாஸ் ஆப்பிளுடைய மொபைலில் ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே வாங்கினவங்க ஒரு லட்சமாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறவங்க ரொம்ப கம்மி தான் பிகாஸ் பிராண்ட் வேல்யூ அப்படிங்கிறது ஆப்பிளுக்கு ரொம்பவே அதிகம் அதே விஷயம் தான் இங்கேயும் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது போக்கோ எஃபோன் அப்படிங்கிறது ஷாமி வந்து இந்த அளவுக்கு லான்ச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு
இன்னொரு விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிராண்ட் வந்து லேட்டஸ்ட் சிப்செட் விளம்பரப்படுத்துறதுக்கு ரொம்பவே எளிது மேலும் விளம்பரப்படுத்துறது அப்படிங்கிறத தாண்டி புதிய ஸ்னாப் டிராகன் ப்ராசர் அதாவது அது வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சீரீஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் சீரீஸ் ப்ராசர் ஆனாலும் அதில் புதிய அம்சங்கள் நிறையவே வந்து வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் ஸ்னாப் டிராகன் எயிட் டுவெண்ட்டி இல்லை எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்டி ஒன்ல டூவல் ஃபோர் ஜி ஒன்டி சப்போர்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சுக்கும் அது ஆக்சுவலாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது அப்புறம் பார்ப்போம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சுக்கோம் பட் இனிமே வர ஃபோன்ஸ் இனிமே வர ப்ராசஸ்லாம் குவாலிட்டி அதை கண்டிப்பாக இன்க்ளூட் பண்ணிப்பாங்க உதாரணத்துக்கு ஸ்னாப் டிராகன் செவன் டென் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டியாகவே எடுத்துக்கோமே சிக்ஸ் சிக்ஸ்டியில் டூவல் ஃபோர் ஜி ஒன்டி சப்போர்ட் வந்து இருக்கு இப்போ ஒரு பிராண்ட் புதுசாக ஒரு ஃபோன் தயாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறப்ப ஸ்னாப் டிராகன் எயிட் டுவெண்ட்டி இரண்டு வருடத்துக்கு முன்னாடி வந்த ஃபிளாஷிப் ப்ராசர் இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி விளம்பரப்படுத்துறத விட இதில் டூவல் ஃபோர் ஜி ஒன்டி சப்போர்ட் இருக்கு இதை வாங்குங்க இந்த குறிப்பிட்ட ப்ராசர் பெட்டர் அப்படின்னு விளம்பரப்படுத்துறது எளிது பிகாஸ் இந்த டூவல் ஃபோர் ஜி ஒன்டி அப்படிங்கிற இந்தியாவில் நிறைய பேருக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் இந்த ஃபோர் ஜி ஒன்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு பாட்டு தான் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் புதிய ப்ராசரில் கடந்த ஃபிளாஷிப் ப்ராசரில் இல்லாத கூட கொண்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க இந்த கிளாக் ஸ்பீட் எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு விஷயம் தான் ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் வந்து உள்ள இருக்கு அதனால தான் கடந்த வருடத்துடைய ஸ்னாப் டிராகன் ஃபிளாக்ஷிப் ப்ராசர் இந்த வருடத்துடைய மிட் ரேஞ்சுக்கோ பட்ஜெட்கோ வரதில்லை அடுத்த கேள்விக்கு வந்து போகலாம் அடுத்த கேள்வி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேள்வி ஷாப்பிங் சைட்ஸ் அதாவது ஆன்லைனில் நம்ம வாங்குற சைட்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கேஷ்பேக் ஆஃபர்ஸ் கொடுக்குறது அவங்களுக்கு என்ன லாபம் இருக்கு மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிற விஷயத்தை தாண்டி ஐம்பது பதவி ஐம்பது சதவீதம் வரையும் கேஷ்பேக் கொடுக்குறப்ப அவங்களுக்கு எப்படி லாபம் இருக்கும் அப்படிங்கிற போல கேட்டிருக்காங்க இது வந்து மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் மெயினான விஷயம் பிகாஸ் மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிறதா ரொம்பவே தேவைப்படக்கூடிய விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சைட் வந்து எடுத்துக்கலாம் புதுசாக வந்து வருது இப்போ ஆல்ரெடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிளிப்கார்ட் அமேசான் அப்படிங்கிற போல மிகப்பெரிய பிளேயர்ஸ் வந்து இருக்காங்க இந்த குறிப்பிட்ட சைட்டில் நீங்கள் பொருள் வாங்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணால் வாங்குவீங்க கேஷ்பேக்ஸ் இல்லை அப்படின்னா கம்மி பங்கும் For example, இப்போ ரெட்மி உடைய ஒரு ஃபோன் இரண்டாயிரம் ரூபாய் ஆஃபரோட இருக்கு ஃபிளிப்கார்ட் உடைய ஆஃபர்ல அப்படின்னாக்கா அந்த இரண்டாயிரம் ரூபாய் நஷ்டத்தையும் ஃபிளிப்கார்டே எடுத்துக்க மாட்டாங்க அதில் ஷாமிக்கும் ஒரு பங்கு வந்து இருக்கும் பிகாஸ் ஷாமியுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோன் சேல்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்க பட்சத்தில் இந்த ஒரு இரண்டு பேருக்கும் ஏற்பட நஷ்டத்தை மியூச்சுவலாக வந்து சரி பண்ணிடுவாங்க கேஷ்பேக் ஆஃபர்ஸ் அப்படிங்கிறது மார்க்கெட்டிங்கை தாண்டி ஆடியன்ஸை வந்து தக்க வச்சுக்க அந்த வியூவர்ஸ் அந்த பையர்ஸை வந்து தக்க வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு அம்சமாகவும் பார்க்கப்படுது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அடுத்த கேள்வி பார்த்தோம் அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் ஸ்மார்ட் ஃபோன் உடைய ட்ரெண்ட் என்னவா இருக்கும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ட்ரெண்ட் இண்டிஸ் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார்ஸ் நிறைய வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ட்ரிபிள் கேமராஸ் நிறைய வரதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கு மேலும் எட்டு பத்து ஜிபி ரேம்லாம் ரொம்ப சாதாரணமாக நிறைய ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸை வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் பெட்டரான ப்ராசஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு கேமரா பட்ஜெட்டில் இன்னுமே நிறைய போக வேண்டியிருக்கு அதற்கான அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து எடுத்து வைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன்ாயிருக்கு <laughs> அந்த கேள்வி ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேள்வி ரெட்மி கம்பெனியை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இப்போ ரீசெண்டாக ரெட்மி நோட் சிக்ஸ் ப்ரோக்கு அவங்க வந்து ப்ராசர் கூட சேஞ்ச் பண்ணாமல் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க முழுக்க முழுக்க அவங்களுடைய பிராண்ட் வேல்யூ அதிகமாகிடுச்சு மேலும் இந்த குறிப்பிட்ட விஷயம் தவறான விஷயம் அப்படின்னு தான் நான் வந்து நினைக்கிறேன் அடிக்கடி நிறைய ஃபோன்ஸ் லான்ச் பண்ணுறதை தவிர்த்துட்டு ஒரு ஃபோன் அது நல்ல ஃபோனாக லான்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லா பிராண்டையும் நான் பர்சனலாக எதிர்பார்க்குறது நிறைய பேர் எதிர்பார்க்குற ஒரு விஷயமும் அதுதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெட்மி நோட் சிக்ஸ் ப்ரோவே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி இன்னொரு மூன்று மாதங்களோ மார்ச் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் ஒரு செவன் டென்னோடையோ அந்த மாதிரி லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க வந்து <laughs> ஸோ இது வந்து யூசர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் பிராண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சேல்ஸ் அதிகப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லி அவ
ஒரு ப்ராசர் கூட அப்கிரேட் பண்ணாமல் வந்தது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக தவிர்க்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் அடுத்த கேள்விக்கு வந்து போகலாம் அடுத்த கேள்வியும் இதே மாதிரி ஒரு பிராண்ட் பற்றி தான் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஜியோடியோ மெக்லாரன் எடிஷன் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஸ்பெஷல் எடிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐம்பத்தி ஓராயிரத்து வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஐபி ரேட்டிங் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்ஸ் அப்படிங்கிறது போல எந்த ஒரு புது அம்சமும் ஆட் பண்ணாமல் இந்த மொபைல் வாங்கலாமா இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஜியோடியோ மெக்லாரன் எடிஷன் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னாக்கா சமீபத்தில் ஐம்பத்தி ஓராயிரத்துக்கு வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க பத்து ஜிபி ரேமோட ஸோ அதை தண்டி ஒரு மிகப்பெரிய வித்தியாசங்கள் வந்து இல்லை பட் இந்த குறிப்பிட்ட ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எதிர்ப்பாளர்களுக்கு <laughs> எதிர்ப்பாளை அப்படிங்கிறது அவ்வளவா இருக்காது அந்த ஒரு பாயிண்ட்லையும் ஒன் பிளஸ் வந்து யோசிக்கிறாங்க பட் இது வந்து கண்டிப்பாக தவிர்க்கப்பட வேண்டிய விஷயம் தான் ஓவராலாக ஒன் பிளஸையே விட்டுட்டு ஓவராலாக இந்த ஸ்பெஷல் எடிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதே எனக்கு வந்து பர்சனலாக நான் ஒரு பெரிய ஃபேன் இல்லை பிகாஸ் அது வந்து ஏதாவது ஒரு பிராண்டோட கொலாபரேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க பட் அந்த பிராண்ட் ஃபேன்ஸ் வாங்கணும் அப்படிங்கிறக்காக விலை வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் பட் இந்த ஒன் பிளஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே மெயின் ஸ்ட்ரீமாக வந்து இந்த ஸ்பெஷல் எடிஷன்ஸை மாற்றுறாங்க அப்படின்னு தான் நான் வந்து பார்க்குறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஸ்பெஷல் எடிஷன் இது வந்து ஓர்த் இவங்க லான்ச் பண்ணது நியாயம் தான் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஆப்பிளுடைய ப்ராடக்ட் ரேட் அதை வந்து நான் வந்து சப்போர்ட் வந்து பண்ணுவேன் பிகாஸ் அதில் வந்து ஒரு காசு இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு காரணம் ஒரு காரணம் அதற்கு இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு காரணத்தினால அதை தவிர ஸ்பெஷல் எடிஷன்ஸ்லாம் ஜஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் அடுத்த கேள்விக்கு வந்து போகலாம் அடுத்த கேள்வி பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேள்வி கூகுள் தான் நம்மளை பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான டேட்டா இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் கூகுள் கிட்ட இருக்கிற நம்மளுடைய டேட்டா கூகுளை வந்து வளப்படுத்துது அப்படிங்கிறத தாண்டி எந்த விதத்தில் அதர் டெக்னாலஜி கம்பெனிஸை விட வேறுபடுத்துது மேலும் அதனால் நமக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன ஸோ ரொம்பவே நல்ல கேள்வி இதற்கு நானே பதிலளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்றேன் கூகுள்கிட்ட நம்மளை பார்த்தீங்கன்னா டேட்டாஸ் இருக்குது மறக்க முடியாது உண்மை எல்லா டேட்டாவும் இருக்குது நீங்கள் எங்கே போகிறீங்க என்ன பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற வரையும் எந்த நேரத்தில் தூங்கினீங்க அப்படிங்கிற வரையும் எல்லா டேட்டாவும் கூகுள்கிட்ட வந்து இருக்குது பட் இந்த கூகுள்கிட்ட இருக்கிற டேட்டா அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு இதர பிராண்ட்ஸ் வந்து கூகுள் எந்த விதத்தில் வித்தியாசப்படுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ப்ரைவசியாக இருக்கணும் அந்த ஒரு செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற விஷயத்தில் கூகுள் வந்து பல கம்பெனிஸால் பண்ண முடியாது இன்றைக்கு வரையும் கொஞ்சம் செக்யூராக வந்து வச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த விதத்தில் கூகுள் வந்து இதர கம்பெனிஸ்லேருந்து வித்தியாசப்படுறாங்க உதாரணத்துக்கு ஃபேஸ்புக்குடைய டேட்டா பிரிச்சோ எடுத்துக்கோங்க ஃபேஸ்புக் மாதிரியான சோஷியல் மீடியா ஆண்ட்ரெஸ்லாம் நம்ம கொடுத்த டேட்டா வழி <laughs> இருக்கட்டும்ட்டு <laughs> தகவல்களுக்கு <laughs> பதில் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் அடுத்த கேள்வி வந்து மூவாலாம் அடுத்த கேள்வி பார்த்தோம் அப்படின்னா இரண்டு பாட்டாக இருக்குது இன்டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் பற்றி இன்டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிற முதல் கேள்வி அடுத்த கேள்வி பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபதாயிரத்துக்குள்ள இன்டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் இருபத்தி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வருமா சரி ஓகே இன்டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய டிஸ்பிளேல நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இடத்துல கை ரேகை வச்சிங்க அப்படின்னா ஃபோன் வந்து நல்லா கிடையும் எப்படி டிஸ்பிளேக்கு மேலே நம்ம கை வச்சோம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த இன்டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ரேஸ் மூலமாக அதாவது ஒரு லைட் எமிட்டிங் ரேஸ் மூலமாக தான் ஒர்க் ஆகுது அதாவது உங்களுடைய டிஸ்பிளேக்கு கீழே அந்த இன்டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் வந்து இருக்கும் அந்த சென்சார் உங்களுடைய ஃபோனில் உங்களுடைய டிஸ்பிளே மேலே எப்பயுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு லைட் வந்து எமிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அந்த லைட்டில் நீங்கள் கை வைக்கிறப்ப உங்களுடைய ரேகைகள் நுண் அதாவது ரொம்பவே மைக்ரோவாக கரெக்டாக வந்து தெரியும் அதை வந்து கேப்சர் பண்ணி அதுதான் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிற பிங்கர் பிரிண்டா அப்படின்னு பார்த்துட்டு 
அது வந்து ஃபோன் வந்து அல்லாக ஆகுது பேசிக்காக இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் இப்படி தான் ஒர்க் ஆகுது மேலும் இந்த இன்டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் ஒர்க் ஆகிறதுக்கான ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் வந்து உங்களுடைய டிஸ்பிளே அமோல டிஸ்பிளேயாக இருக்கணும் அதாவது உங்களுக்கு ஐபிஎஸ் எல் சிடி மாதிரியான டிஸ்பிளேஸில் இன்னும் இன்டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் வந்து ஒர்க் பண்ண வைக்க முடியாது அமோல டிஸ்பிளேயாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் வந்து ஒர்க் ஆகும் இது வந்து இருபதாயிரத்துக்குள்ள வருமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா வரதுக்கான அதிக வாய்ப்புகள் வந்து கிடையாது அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் இன்னைக்கு தேதிக்கு நீங்கள் இருபதாயிரத்துக்குள்ளே அமோல டிஸ்பிளே இருக்கிற ஃபோன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே விரல் விட்டு எண்ணி எல்லாம் அவ்வளோதான் வந்து இருக்கு பட் இன்டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் வரும் அப்படின்னே நான் வந்து சொல்லுவேன் பிகாஸ் இன்டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய விற்பனை புள்ளி ஒரு மிகப்பெரிய மார்க்கெட்டிங் விஷயமா வந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பார்க்கப்படும் அந்த ஒரு காரணத்தினால ஏதாவது ஒன்று இரண்டு பிராண்ட்ஸ் கொண்டு வந்தாலும் அது எங்களுக்கும் வருது அப்படிங்க போல ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் எப்படி ரொம்பவே பாப்புலர் ஆச்சோ ஃபேஸ் அண்ட் லாக் எப்படி ரொம்பவே சீக்கிரம் எல்லா ஃபோனுக்கும் வந்துச்சோ அதே மாதிரி இன்டிஸ்பிளே வந்தாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை அது ஸோ இதுதான் சேனல் பற்றி வந்திருக்கு அதாவது இதுதான் நார்மலான கேள்விகள் அடுத்து இது ஃபுல்லாமே கொஞ்சம் பர்சனலாகவும் சேனல் ரிலேட்டடான கேள்விகளாகவும் இருக்கு அது என்னென்ன அப்படிங்க இப்போ நம்ம முதல்ல வந்து வந்து பார்த்தலாம் ஸ்டூடியோ டூர் நிறைய நண்பர்கள் வந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்க கமெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த கியூஆன்லேயே நிறைய பேர் கேட்டுருக்கீங்க ஸ்டூடியோ டூர் அப்படிங்கிறது இது ஒரு ஸ்டூடியோ கிடையாது நார்மலாக வீட்டில் இருக்கிற ஒரு ரூமை தான் எனக்கு ஆனது தேவைக்கு ஏற்றபடி நான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த ஒரு ஃப்ரேம் பார்க்குறீங்களா இந்த ஃப்ரேம் விட்டு வெளியே பார்த்திங்க அப்படின்னால இங்கே ஃபுல்லாமே வந்து வேறு வேறு விஷயங்கள் சேர் அந்த மாதிரி வேறு வேறு விஷயங்களாக வந்துருக்கும் ஸோ இது பர்டிகுலராக ஒரு ஸ்டூடியோவாக இன்றைக்கி நான் வந்து மாற்றுறேனோ இல்லை நான் என்றைக்கி மாறுறேனோ அன்றைக்கி வந்து கண்டிப்பாக ஸ்டூடியோ டூர் போகிறேன் இது வந்து கன்வீனியன்ஸுக்கு ஏற்றபடி நான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் டூர் ஸ்டூடியோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லாத ஒரு காரணத்தினால தான் அடுத்த விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் வால் பேப்பர் எங்கே வாங்குனீங்க இது உங்களுக்கு தெரில அப்படின்னா இது வந்து ஒரு வால் பேப்பர் இது எங்கே வாங்குனீங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய நண்பர்கள் கேட்குறீங்க இது இப்போ கரெக்டாக அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்கில் இருக்குது பட் நான் அமேசானில் தான் வாங்கினேன் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கேன் உங்களுக்கு கிடச்சிச்சு அப்படின்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த கேள்வி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கே ஸ்பெஷல் அதாவது ஐந்து லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு என்ன ஸ்பெஷலாக வீடியோ பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்க போல் ஒரு நண்பர் வந்து கேட்டுக்காரு ஐந்து லட்சத்துக்கு இப்போ வரையும் பெரிய பிளான்ஸ் இல்லை பட் ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து யோசிச்சு வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலான விஷயம் பார்ப்போம் அது நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் அடுத்தது மீட்டப் ஸோ மீட்டப் பற்றி பல நண்பர்கள் கேட்குறீங்க மீட்டப் அப்படிங்கிற விஷயம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கும் ஆசை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் நிறைய மீட்டப்ஸ் வந்து பண்ணலாம் என்னை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டில் நிறைய இடங்களில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் மீட்டப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வந்து இருக்கு பட் எனக்கு நிறைய இடங்களுக்கு நான் வந்து பயணித்தது இல்லை ஸோ அந்தந்த ஊரில் இருக்கிற நண்பர்கள் உதவி பண்ணுவீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக மீட்டப் ஒருத்தவரையும் <laughs> இன்றைக்கி தேதிக்கு நான் ஒரு சேனல் ஆரம்பிச்சிருந்தேன் அப்படின்னா ஓப்பனாக சொல்லணும் அப்படின்னா அது ஒரு கேமிங் சேனலாக இருக்கும் பிகாஸ் இப்போ கடந்த ஒரு ஒரு மாதத்துக்குள்ளே நான் ரொம்பவே வெறித்தனமாக பப்ஜி ஆடிட்டுருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு சேனல் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா பப்ஜி ஆரம்பிச்சு ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறது தான் நான் வந்து நினப்பேன் இதை பற்றி நான் பண்ணால் ஒரு ட்வீட் கூட வந்து போட்டிருந்தேன் பல நண்பர்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இன்றைக்கி நான் சேனல் ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி தான் வந்திருக்கும் பட் எனக்கு தெரிஞ்ச டெக்கை தாண்டி எதுலையும் என்னால் இந்த அளவுக்கு ஆர்வத்தோடையும் பிடிச்சும் வந்து வீடியோஸ் இந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்க முடியாது அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து அது பப்ஜியாகவே இருந்தாலும் ஒரு பத்து நாள் பதினைஞ்சு நாள் வேணால் பண்ணியிருப்பேன் அதை தாண்டி இன்றைக்கி நம்ம டெக்ஸ் அடியரில் நான் வீடியோ பண்ணுற அளவுக்கு ஆர்வமாக வீடியோஸ் வந்து பண்ணியிருக்க மாட்டேன் கண்டிப்பாக அடுத்த கேள்விக்கு வந்து போகலாம் அடுத்த கேள்வியும் ரிவ்யூ யூனிட் பற்றி தான் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரோ உங்களுக்கு நான்கு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் ஆன பிறகும் ஏன் ரிவ்யூ யூனிட் கிடைக்கல ரிவ்யூ யூனிட் கிடைக்கல அப்படின்னாக்கா அதுக்கான பதில் ஆல்ரெடி வந்து சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் பட் பார்ப்போம் எவ்வளோ சீக்கிரம் கிடைக்குது அப்படிங்கிறது அடுத்தது ஒரு ஃபன்னான கேள்வி இருக்குது அது பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுடைய முதல் வியூ வீடியோவுக்கு எத்தனை வியூஸ் எத்தனை லைக்ஸ் எத்தனை கமெண்ட்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸ் ஒன்று கூட வரல ஒன்று கூட வரல நம்ம சேனல் ரொம்பவே இப்போ ரீசெண்டாக வளர்ந்த பிறகு தான் பல நண்பர்கள் முதல் வீடியோ என்ன அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணி போய் ஃபஸ்ட் கமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ சமீபத்தில் தான் பல நண்பர்கள் வந்து போட்டுருக்காங்க
போனை இப்படி வச்சு அரிசாண்டலாக வந்து ஷூட் பண்ணி உங்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வெளியான மொபைல்ஸில் எது உங்களுடைய ஃபேவரட் உங்களுக்கு பிடித்த மொபைல் எது ஏன் பிடிச்சிச்சு அப்படிங்கிறது மட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணி வந்து அனுப்புங்க உங்களுடைய பெயரை மெயில் வந்து அனுப்புங்க பெயரை வீடியோட சொல்லுவாங்க பிகாஸ் நிறைய பேர் சொன்னாங்க அப்படின்னா வீடியோ ரொம்பவே லென்த் ஆயிரும் மெயில் ஐடி இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இந்த மெயில் ஐடிக்கு வந்து அனுப்புங்க அதை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துங்க இருபத்தி இரண்டுக்குள்ள அனுப்புங்க இந்த வருட கடைசிக்குள்ள அந்த வீடியோ கண்டிப்பாக நம்ம வந்து போஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ நிறைய பேர் அனுப்புங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட இந்த வீடியோ வந்து என் பண்றேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறந்தாம் லைக் பண்ணி உங்க நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களும் டெக்ஸ்டேருடைய ஒரு பார்ட்டாக வந்து இருக்கும் அந்த கொலாபில் இந்த நாள் இனிய நாளாக மேட்டும் நன்றி